Всем привет, и сегодня я вам покажу очень сильную ловушку, которая поможет вам выиграть очень много своих партий. Итак, мы играем за белых, мы начинаем партию с ходом Е4, далее c 5 сицилианская защита, мы играем d 4 гамбит мора. Черный забирает c d мы жертвуем еще одну пешку и играем c 3 Черный, конечно же, забирает dc, мы забираем конь c 3 забираем пешку и одновременно выводим свою фигуру. Далее черный играет конь c6, они продолжают свое развитие. Мы играем конь f3, и черный играет g6. С целью того, чтобы сыграть слон g7, и в дальнейшем они могли забрать нашего коня и создать слабую пешку на c3. После этого мы хотим продвинуть пешку h до конца. Это будет наш план, и мы играем h4. После чего черный играет конь f6, и мы продвигаем пешку дальше и играем h5. Черный забирает конь h5, и в этой позиции мы делаем очень красивую жертву, владея h5. Черный забирает gh, и мы играем конь g5. После чего грозит взятие ферзь h5, и будет грозить мат на f7. Из-за этого, после этого хода, черный играет h6, они нападают на нашего коня. После этого мы играем ферзь h5, но у черного больше ничего нас не остается, просто остается только нападать на коня, чтобы отогнать его. Мы играем ферзь h5, и если в этой позиции черный заберет hg, они этого не могут сделать, потому что он просто полетит в ладья. Из-за этого после ферзь h5 также грозит мат ферзь f7. Самый хороший ход за черных это сыграть конь e5, защититься от мата. И в этой позиции мы делаем вот такой вот ход с b5. Связываем <coughs>, вот эту вот пешку на d7. После этого черным очень сильно мешает наш слон. Из-за этого они хотят прогнать его. Играет a6. Нападает на него. Ну и в этой позиции мы делаем очень сильный ход. Конь e6. Мы нападаем на ферзя. И самое главное то, что забирать этого коня нельзя. Ни этой пешкой из-за того, что связка. И не этой пешкой, потому что связка ферзем. И в этой позиции черным остается сделать только вот такой вот ход как ферзь b6, чтобы нападать на коня, чтобы забрать его. Но в этой позиции мы играем конь d5, мы нападаем на ферзя, и грозит мат c7. Но черным придется забирать, и мы забираем ферзя. И черные уже проиграли, потому что да, если, допустим, они заберут слона, то будет мат конь d7. Если, допустим, они отойдут на a7, то будет мат конь дать c7, опять же, а если же они решат дать нам шаг, то мы просто играем b4, нападаем на ферзя, и после того, как он отходит, мы опять играем конь c7, это будет шаг и мат, потому что на d8 тоже нельзя. Вот так вот, дорогие друзья, это очень сильная ловушка, обязательно выучите его, поставьте лайк и подпишитесь на канал, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.